அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம பெர்ட் அண்ட் சிபிஎம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ பெர்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரோக்ராம் எவல்யூஷன் அண்ட் ரிவ்யூ டெக்னிக் அண்ட் சிபிஎம் அப்படிங்கிறது கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு டெக்னிக்ஸும் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஷெட்யூலிங் ஏ ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஜென்ரலாக ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் நமக்கு ஸோ ஒரு வீடு கட்டுறத ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈவன் ஒரு மேரேஜை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ லைக் தட் கம்பெனி சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஈவன் இப்போது இஸ்ரோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு சேட்டிலைட்டை வந்து லான்ச் பண்ணுறதோ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்டை ஷெட்யூல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஷெட்யூல்னால் என்ன ஷெட்யூல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் என் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் இப்போ வீடு கட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேஸ்மெண்ட் போடுறதுக்காக நிலத்தை டிக் பண்ணணும் தோணணும் ஓகே அடுத்தது வந்து பேஸ்மெண்ட் போடணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம செங்கல் வச்சு செவர் கட்ட முடியும் ரைட் ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டரிங் பண்ணணும் அண்ட் ஒயரிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பைப் லைன்ஸ் போடணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம பெயிண்டிங் பண்ணணும் ஸோ இந்த இந்த ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் தேர் ஆர் ஸோ மெனி நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் ஒரு லாஜிக்கல் ஆர்டரில் வந்து ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஷெட்யூலிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு அப்புறம் இந்த ஆக்டிவிட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு அப்புறம் இந்த ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாஜிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஷெட்யூலிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஷெட்யூலிங் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட பேர்ட் அண்ட் சிபிஎம் ஓகே ஸோ ரெண்டு மோர் ஆர் லெஸ் சேம் ஒரே மாதிரி தான் பட் ஒரு சின்ன சின்ன மைனர் டிஃப்ரென்சஸ் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சிபிஎம் கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட் வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ சிபிஎம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு சிபிஎம் எப்படி அதுலேருந்து பர்ட் எப்படி வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத லேட்டரான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ சிபிஎம் எடுத்துக்கலாம் சிபிஎம் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஸோ ஆக்டிவிட்டியை எப்படி நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ஆரோ எட் யூஸ் பண்ணி டினோட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஆக்டிவிட்டிக்கு மேலே அதோட நேம் இருக்கணும் அந்த ஆரோ எட்டுக்கு மேலே கீழே வந்து டைம் டேக்கன் இருக்கணும் இப்போ பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டேஸ் டைம் டேக்கன் வந்து டூ டேஸ் இப்போ ஃபவுண்டேஷன் போடுறோம் அதுதான் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா ஸோ அது ஏன்ற ஆக்டிவிட்டி ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் ஆக்டிவிட்டிக்கு ரெண்டு நாள் தேவைப்படுதுன்னா டைம் டேக்கன் கீழே எழுதணும் ஓகே ஸோ ஆரோ எட் வந்து ஆக்டிவிட்டியை டினோட் பண்ணுது ஆக்டிவிட்டி டினோட் பண்ணுற அந்த ஆரோ எட்டுக்கு மேலே ஆக்டிவிட்டியோட நேம் இருக்கணும் ஆரோ எட்டுக்கு கீழே ஆக்டிவிட்டிக்கு எத்தனை நாள் எவ்வளோ டைம் கன்சியூம் ஆகும் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இட் கன்சியூம்ஸ் இட் கன்சியூம்ஸ் மணி டைம் மேன் பவர் மெட்டீரியல் ஸோ இது எல்லாமே ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஆக்டிவிட்டி கன்சியூம்ஸ் ரிசோர்சஸ் ஆக்டிவிட்டி கன்சியூம்ஸ் ரிசோர்சஸ் ஒரு ஆக்டிவிட்டி எப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் நோட் இருக்கணும் ஒரு என்டிங் நோட் இருக்கணும் ஒரு ஸ்டார்டிங் நோட் ஒரு என்டிங் நோட் ஓகே ஸோ இதை ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டார்டிங் நோடையும் என்டிங் நோடையும் ஈவெண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஈவெண்ட் எந்த ரிசோர்ஸஸையும் கன்சியூம் பண்ணாது ஓகே இட் டஸ் நாட் ரிக்யர் மணி இட் டஸ் நாட் ரிக்யர் டைம் இட் டஸ் நாட் ரிக்யர் மேன் பவர் இட் டஸ் நாட் ரிக்யர் மெட்டீரியல் அது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறதையும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி முடிகிறதையும் டினோட் பண்ணதை தவிர அதுக்கு எந்த ரிசோர்ஸஸும் தேவையில்லை ஓகே ஆக்டிவிட்டியை நம்ம டினோட் பண்ணுறதுக்கு ஆரோ எட் யூஸ் பண்ணும் ஓகே இங்கே ஈவெண்ட்டை டினோட் பண்ணுறதுக்கு சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சர்க்கிளுக்குள்ளே அந்த ஈவெண்ட்டோட நேமை எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஈவெண்ட்டை நம்பர் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டூ இல்லைனா ஐ ஜே கே இந்த மாதிரி அந்த ஈவெண்ட்டோட நேமை அந்த வட்டத்துக்குள்ளே எழுதணும்
predecessor and what is successor அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ ப்ரெடிசிசர் அண்ட் சக்ஸஸர் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ஷெட்யூல் பண்ண மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க் வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஏ பி சி டி இ ஓகே ஸோ இப்போ சக்ஸஸர் ப்ரெடிசிசர் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் கண்டிப்பாக ஆரோயட் போட்டுக்கணும் ஸோ நெட்ஒர்க் வந்து இங்கேருந்து இங்கே ஃப்ளோ ஆகுது ரைட் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஏ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சின்ற ஆக்டிவிட்டி நடக்கும் ஓகே அதே போல் ஆக்டிவிட்டி பி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டிங்கிற ஆக்டிவிட்டி நடக்கும் ரைட் சி டி இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இ அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி நடக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரடியூசர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த இன்ற ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கலாமே இந்த இன்ற ஆக்டிவிட்டி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சியும் டியும் கம்ப்ளீட் ஆனால் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே அப்போது இந்த ரெண்டும் முடிஞ்சாதான் ஈன்ற ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப ஈக்கு ப்ரடிசிசர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சி டி ரெண்டும் தான் வந்து ப்ரடிசிசர் ஆஃப் இ ரைட் இதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து அதாவது இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி இல்லைனா இந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும்னா எந்த ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணுமோ அந்த ஆக்டிவிட்டி தான் ப்ரடிசிசர் ஓகே அப்ப ஈக்கு ப்ரடிசிசர் பாத்தீங்கன்னா சியும் டியும் டிக்கு ப்ரடிசிசர் பாத்தீங்கன்னா பி சீக்கிரட் ப்ரடியூசர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஓகே ஸோ அதுக்கு எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்ம ப்ரடியூசர் பார்க்குறோமோ அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி நடந்த ஆக்டிவிட்டி தான் ப்ரடியூசர் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி ஓகே ஸோ ப்ரடியூசர் என்னன்னு பார்த்தாச்சு சக்ஸஸர் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஏன்ற ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கலாமே ஏ முடிஞ்ச உடனே எந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்குது சி அப்போ ஏவோட சக்ஸஸர் ஆக்டிவிட்டி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஏவோட சக்ஸஸர் ஆக்டிவிட்டி சி இப்போ பி ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்ச உடனே எந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்குது டி ஆக்டிவிட்டி நடக்குது அப்போ பியோட சக்ஸஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஓகே இப்போ டி ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சதும் எந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்குது இ ஆக்டிவிட்டி நடக்குது அப்போ டிக்கு சக்ஸஸர் இ அதே போல் சிக்கும் சக்ஸஸர் இ தான் ரைட் சி முடிஞ்ச உடனே இ தான் நடக்குது சிக்கு டிக்கு ரெண்டுத்துக்குமே சக்ஸஸர் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ தான் ஓகே ஸோ பேசிக் திங்ஸ் இது வந்து ஆக்டிவிட்டினா என்ன ஈவெண்ட்னா என்ன ப்ரடியூசர்னா என்ன சக்ஸஸர்னா என்ன ஸோ ஆக்டிவிட்டி வந்து ரிசோர்ஸஸை வந்து கன்சியூம் பண்ணும் ஈவெண்ட் வந்து ரிசோர்ஸஸை கன்சியூம் பண்ணாது ஜஸ்ட் வந்து அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறதையோ இல்லை ஆக்டிவிட்டி முடியறதையோ மட்டும் டினோட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுல இந்த பேசிக் திங்ஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி வந்து நெட்ஒர்க்கை வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த நெட்ஒர்க்கை எப்படி வரையிறது அதுக்கான ரூல்ஸ் என்னன்றது அடுத்தது பார்த்துடலாம் ஓகே